Hola otra vez. ¿Cómo están? Desde la última vez. El... Eh, vamos a seguir con los problemas de armas. Problema 16. Este eh, fue el último problema, el problema 6 para segundo de secundaria. Y el primer problema para primero de tercero de secundaria. ¿Ok? Es un problema talachudito, pero sencillo, muy directo. ¿vale? Entonces tienen ABCD enteros positivos. De nuevo, a partir de esto deben poder eh, reconocer que son distintos. A divide a B, B divide a C y C divide a D. Además, ninguno de ellos es divisible por el cuadrado de un número primo. Y algo bien importante, uno no es primo. ¿Sí? Encuentra todas las cuartetas que cumplen lo anterior y cuya suma es 2019. ¿Sí? Ok, entonces, uh, la observación importante es que como A divide a B, B divide a C, C divide a D, entonces A divide a B, A C, A D, y por esta relación A divide a 2019. Esto va a ser cierto eh, incluso una vez que quitemos A, o sea, con el menor que quede y lo que sea que quede a la derecha, se va a cumplir algo parecido a esto. Y entonces esto define más o menos nuestra estrategia. Vamos a restar A, y luego dividir entre A, entonces repetir este proceso, pero ahora con B. Y bueno, con un B', que es haber dividido entre A. Esta estrategia nos va a ayudar bastante a cuidar eh, esta condición de acá, que sean cuadrilibres. ¿Okay? Pero de todos modos hay que estar atentos. ¿Sale? ¿Ok? Y entonces, como A divide a 2019, este, A es 1 o 3. Hay que, el, o sea, no puede ser 673 ni 2019, pues porque como es el menor de los 3, se pasa. ¿Sale? Entonces, el caso en el que A es 1, pues tenemos que B más C más D nos da 2018. Los divisores de 2018 son 1, 2, 1009 y 2018, no puede ser 1, porque sería igual a A, no puede ser 2009 ni 2018, porque se pasaría, entonces B es 2, y aquí es donde se va a ver la estrategia un poco por primera vez, porque nos va a quedar un C' más D' igual a 1008, ¿sí? Entonces restamos 2, nos queda 2016, dividimos entre 2, queda 1008. Los divisores primos de 1008 son 2, 3 y 7. Ya usamos el 2, entonces se nos jala. Entonces, los posibles valores para C' son 3, 7 o 21. ¿Sí? Ese también había que contarlo. Estoy, con, estoy pensando en C', los, los valores para C serían 6, 14 o 42. Y entonces para cada uno de estos nos queda 3, 7, 21, más, y entonces D' pues está definido, 1005, 1001 y 980, <ríe> no sé por qué no hago esto, las cuentas antes de, del video, 987, ¿sí? Eh, como C' y D' están al mismo nivel, tienen que compartir factores. Entonces, eh, no hay ningún problema en que este sea pues, divisible entre 3, de hecho tiene que ser así. Este tiene que ser divisible entre 7 y este tiene que ser divisible entre 21. Lo que queremos es que no, no tenga más, no sea divisible entre el cuadrado de ninguno de esos. Y, pues, no lo son, ¿no? Dejen, checo rápido. Bueno, entonces ninguno de estos es divisible por el cuadrado de un primo. ¿no? Y entonces tenemos aquí las, eh, las primeras cuartetas solución, que sería 1, 2, 6 y 2010. 1, 2, 14 y 2002. Y 1, 2, 42 y... Y si lo tengo, 1972. 
74. ¿Sí? Entonces estas son las, las, las tres cuartetas solución en el caso A igual a 1. Y, y ahorita vamos a ver que de hecho son las únicas. Entonces terminamos ese caso. Vamos a hacer el caso A igual a 3. Y entonces eh, restando 3 y dividiendo entre 3 nos queda que B' más C' más D' es igual a la tercera parte de 2016, que son 672. ¿Sí? sí, sí, entonces si A es 3 de esta expresión, sustituyo 3, entonces divido entre 3 y resto 1, si lo hacemos en ese orden. ¿Sale? Y entonces los divisores primos de 672 son los mismos, 2, 3 y 7, porque pues es la tercera parte de 2016, pues sí, está emparentado con el 1008. Ya usamos el 3, entonces los casos para B' son 2, 7 y 14 ¿sí? hay que contar ambos ¿sale? entonces vamos a hacer cada uno este, si B' es 2 pues voy a restar 2 me quedan 670 divide entre 2 me queda que C doble prima más de doble prima son 335 ¿sí? Los divisores primos de 335 son 5 y 19. ¿Dónde está? 5 y 67. Ambos son primos. Este, y en cualquiera de los dos casos, el que me queda es... Sí, si sí, este es 5, este es 330. Si este fuera eh, 67... Este es... ¿Sí? Lo que sea que me quede, este, si, como, 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 como este es un impar, si coloco aquí un divisor impar, este, esta resta es par. Pero estoy en el caso de que B' es 2. Entonces, este, no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, ahora hacemos B' igual a 7. Y entonces eso quiere decir que C doble prima más D doble prima es a este de aquí, 672, le resto 7, me quedan 665. Ah, ¿Sí? Entonces y dividimos entre 7, queda 95. Sus factores primos ahora sí son 5 y 19. Es... De, entonces si aquí pongo 5, aquí queda 90, si aquí pongo 19, aquí queda 95 menos 19, 65, 76, ¿sí? Y aquí es donde empiezan a salir este, las otras cosas, eh, bueno, este comparte el 3 con este, pero 76 es este, un múltiplo de 4, entonces no se puede. ¿Sí? Y entonces no se puede para este caso. Entonces hacemos el último caso. De prima igual a 14. Y eso me quedaría que C doble prima más D doble prima son... Um, ¿Dónde está? 47. Pero 47 es primo. Y entonces pues no voy a poder. ¿no? O sea, no puedo construir C, ¿Sí? porque sería 47 y 0, o 1, y eso hace que sea igual a los anteriores. Entonces, en este caso no hay ninguno. ¿Sale? Y entonces ya acaba, porque definimos que estos eran los únicos dos casos, y encontramos que estas son las soluciones para el primer caso, y encontramos que el segundo caso no tiene soluciones. Eso concluye el problema. Lo único que a lo mejor en mi explicación es... es borroso, pero que debe estar clarísimo si ustedes intentan el problema, es de dónde salen estos números, ¿no? y es, pero es una estrategia muy sencilla, a partir de esta relación de aquí y de esta igualdad de acá, lo que hago en cada paso es restar A y dividir entre A, porque A es factor común de todo, ¿sale? Es todo, ¿ok? Y entonces ya, son estas tres soluciones y será todo el problema. Entonces, lo único que um, 
que es bien importante y que se le escapó a muchos participantes, pues es, era necesario eliminar, por ejemplo, casos como este, que se le escapó a muchos, porque nuestra regla casi siempre garantiza que salga cuadrilibre, excepto si el factor primo nuevo es de hecho eh, un cuadrado. Y uh, hubo quienes no consideraron casos como este, que son los, los mixtos. Puede ser 2, 7 o puede ser 14. O sea, que, que no sea divisible por el cuadrado de un primo, no le impide tener más de un factor primo. ¿Listo?